எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம போன வீடியோவில் டைனாமிக் டிஎன்எஸ் எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்க ஹோம் சர்வரில் கான்ஃபியர் பண்ணுறதை பார்த்தோம் பர்டிகுலர் ஐபியை நம்ம வந்து பர்டிகுலர் பிசியை நமக்கு டைனாமிக் டிஎன்எஸ் டொமைன் நேமை யூஸ் பண்ணி அந்த பிசியை பாயிண்ட் பண்ணோம் பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பிசியில் ஒரு வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் டிஎன்எஸ் ஒரு சப் டொமைன் க்ரியேட் பண்ணி அந்த சப் டொமைன் குரிய நம்ம கால் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஐபி உள்ள சர்வரில் போய் இந்த பர்டிகுலர் சைட்டை மட்டும் நமக்கு அந்த டொமைன் நேம் என்ட்ரு பண்ணால் பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ஒரு ஒரு அந்த பர்டிகுலர் வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட்டோட டேட்டாவையோ வெப்பேஜஸையோ நம்ம வந்து ஆன்லைனில் எப்படி பார்க்குறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு டைனாமிக் டிஎன்எஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிருவோம் அதை முதல்ல பண்ணுவோம் ஒரு டைனாமிக் டிஎன்எஸ் இப்போ நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் என்னோட ஜேபி ஆன்லைனில் அதோட சைட் வந்து மை வெப் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைனாமிக் டிஎன்எஸ் டிஎன்எஸ் நேம் டொமைன் நேம் டிஎன்எஸ் டிஎன்எஸில் டொமைன் நேமை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு சப் டொமைனை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி அவங்க ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த யூஆர்எல்லை நம்ம காப்பி பண்ணி இந்த வீடியோக்கு முன்னால் இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க சர்வரை பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ இருக்குது அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவை நான் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே லிங்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் எப்படி டைனாமிக் டிஎன்எஸ்ஸை டொமைன் நேம் வந்து டைனாமிக் ஐபியை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சர்வரை கனெக்ட் பண்ணுறோங்கிறத நீங்கள் அந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் இதில் இந்த விஷயம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் எப்படி நம்ம ஒரு வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட்டில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோங்கிறது தான் இதோ இந்த வீடியோட மேஜரான கண்டென்ட்டு இப்போ நமக்கு வந்து ஐபி நமக்கு வந்து ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் ஐபி என்ன அப்டேட் ஆகலை ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து ஐபிஐ முதல்ல நம்ம சிஆர்எல் நம்மளோட கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயோ இல்லை அது உங்களோட சர்வரோட டெர்மினல்லையோ லினக்ஸ் டெர்மினல்லையோ இதை நம்ம ரன் பண்ணணும் தப்பி தவறி வேறு ஒரு டேட்டா இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது இம்பார்ட்டன்ட் அது தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டத்தில் எந்த சிஸ்டம் எந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற சர்வரை நீங்கள் வந்து இந்த டொமைனுக்கு பயன் பண்ண போகிறீங்களோ அங்கே மட்டும்தான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நீங்கள் அந்த சர்வரில் மட்டும்தான் எக்ஸி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இந்த யூஆர்எல்னு நீங்கள் ஒரு கா கண்டிஷன் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த தவறு நடக்காது ஓகேங்களா இப்போ நான் அந்த சிஆர்எல் கமெண்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய பப்ளிக் ஐபி டூ ஜீரோ டூ ஒன் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டூ டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு இந்த யூஆரில் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இதில் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஐபி கிடச்சிருச்சு என்னோட ஐ மை வி மை லிங்க் ஆன்லைன் ஓகே இப்போ என்னோடய சர்வரில் நான் வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் நான் அப்பாச்சி டூ சர்வர் தான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் எப்படி ஒரு வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்வோயிசஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஸ்டாண்ட் பை இருக்குது நான் வந்து ராக்கி லினக்ஸ் இது சென்வோயிஸ்லேருந்து அந்த சென்வோஸ் எயிட்லேருந்து ஒரு ரெப்பாஸ்ட்ரி தனியாக ஃபோர் பண்ணி அதில் இருந்து க்ரியேட் பண்ணி இப்போ லாங் டைம் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ நான் அந்த சென்வோயிசஸில் உள்ள ஸ்டெப்பை தான் பண்ண போகிறேன் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் சென்வோயிசஸ் லினக்ஸ் வந்து வெரி குட் ஃபார் த சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த லினக்ஸ் நீங்கள் உபந்து தெரிஞ்சுன்னா உபந்துலேயும் நீங்கள் பண்ணிக்கங்க நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்வைஸ் அதாவது ராக்கி லினக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் நம்ம ஃபோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் ஒன்ஸ் லேம்ப் சர்வர் அதாவது லினக்ஸ் அப்பாச்சி பிஹெச்பி மயோஸ்கல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் டிஃபால்ட் ஃபோல்டர் இருக்குது உங்களோட வெப்சைட் ஃபோல்டர் எதில் இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிடி வார் டபுள்யூ டபுள்யூ ஹெச்டிஎம்எல்லில் இருக்கும் ஸோ வேணால் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணுறது இருந்தாலும் பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அப்பாச்சிக்கு அந்த பெர்மிஷனை கொடுக்கணும் ஸ்டாண்டர்டான ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டர் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச வேறு ஒரு ஃபோல்டர்லையும் பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய டெர்மினலை என்னோட வினியசிபியில் யூஸ் பண்ணி நான் டேரெக்டாக லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஃபோல்டர் வந்து டபுள்யூ டபுள்யூ ஃபோல்டர் இந்த டபுள்யூ டபுள்யூ ஃபோல்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் மை வெப்
இந்த சைட்டை நான் இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபை ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதான் என்னோடய மை சைட்டோட வெப்சைட் இதை அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட சர்வரில் உள்ள ஃபோல்டரில் காப்பி பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு மை வேப்புங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நம்ம வெர்ச்சுவல் கோஸ்ட் வந்து இதை க்ரியேட் பண்ணி இதை பாயிண்ட் பண்ணணும் இந்த டொமைன் நேம் இந்த டொமைன் நேம் என்னோட சர்வரில் என்ட்ரு பண்ணால் என் சர்வருக்கு வரும்போது பட் அப்பாச்சி கிட்ட கிட்ட ஒரு ஸோ அப்பாச்சி கிட்ட மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த டொமைன் நேமில் இருந்து யார் என்ட்ரு பண்ணாங்கன்னா அப்பாச்சி இப்போ வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அப்பாச்சி காமனாக தான் எடுக்கும் எப்படின்னா எது ஸ்டாண்டர்டாக டிஃபால்ட்டாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் அப்பாச்சிகிட்ட இருந்து இங்கே காட்டப்படும் அதனால் அப்பாச்சி வந்து கா காமன் ஃபோல்டரில் எந்த இது இந்த இந்த டொமைன் நேம் எந்த ஒரு வெர்ச்சுவல் கோர்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணலைனா அது காமனாக இந்த பேஜ் தான் காட்டும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வெப் பேஜ் வெப் மை வெப் டாட் ஜேபி லிங்க் டாட் ஆன்லைன் இங்கிற டொமைன் நேமை எப்போ என்னோடய சர்வரில் பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்போ பர்டிகுலர் வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்டலில் இருக்கிற டேட்டா பர்டிகுலர் ஃபோல்டர் இருக்கிற டேட்டாவை அப்பாச்சி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டணும்னா நான் அப்பாச்சிக்கு ஒரு வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அது எங்கே க்ரியேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சிடி இடிசி சிடி ஹெச்டிடிபி அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சிடி கான்ஃபிக் டாட் டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் போய் நீங்கள் வெர்ச்சுவல் கோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் எங்களுக்கு வந்து டெர்மினலில் ஒர்க் பண்ண காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ண ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட் இருந்தால் நீங்கள் விண்ணேசிபியில் புட்டி விண்ணேசிபி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் இப்போ என்னோடய இடிசிக்குள்ளே சாரி என்னோடய இடிசி நான் வெளியில் வந்துட்டு என்னோடய இடிசிக்குள்ளே ஹெச்டிடிடிபி ஓகே இதில் கான்ஃபிக்கில் போய்ட்டு சாரி கான்ஃபிக் டாட் டியில் போய்ட்டு நான் இப்போ ஒரு வெர்ச்சுவல் கோஸ்ட்டை கான்ஃபியர் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற என்னோடய வெர்ச்சுவல் கோஸ்ட்டில் பர்டிகுலர் வெர்ச் வெர்ச்சுவல் கோஸ்ட்டை அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் டூப்ளிகேட் கொடுக்குறேன் டூப்ளிகேட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் மை வெப் அப்படின்னா என்ன நிமிஷம் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கரெக்டான வெர்ச்சுவல் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணால் போதும் ஓகே இப்போ அந்த மை வெப் கான்ஃபிக்கில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு அலிஸ் நேம் தேவையில்லை என்னோட டொமைன் நேம் என்னமோ அதை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த டொமைன் நேமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஃபோல்டரை நான் இங்கே பாயிண்ட் பண்ணணும் நம்ம என்ன ஃபோல்டர் நேம் வச்சுருக்கோம் ஸோ மை வெப்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ வார்க்குள்ள மை வெப் ஸோ சேடி நீங்கள் மை வெப்னு போயிட்டு அந்த பார்த் தெரியலனா பிடபிள்யூடி போட்டிங்கன்னா பார்த் வரும் இந்த பார்த்தை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க இதை இதில் பேஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் வந்து நான் வந்து எயிட் ஜீரோ போர்ட் வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்டில் நான் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் த்ரீயில் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட்லாம் நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணணும் நான் இப்போதைக்கு எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் கான்ஃபியர் பண்ணுறது கான்ஃபியர் பண்ணுற சொல்லலை அடுத்த அடுத்த எபிசோடில் எப்படி நம்ம ஃப்ரீ எஸ்எஸ்எல் கான்ஃபியர் பண்ணுறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை ஒன்ஸ் நம்ம சேவ் பண்ண பிறகு நம்ம கரெக்டான ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டரில் தான் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டொமைன் நம்ம என்ட்ரு பண்ணால் அப்பாச்சி இதில் இருக்க டேட்டாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ நம்ம முடிஞ்ச போன்ஸ் நீங்கள் கன்வியர் பண்ண பிறகு நம்ம அப்பாச்சி சர்வரை சர்வீஸை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் சிஸ்டம் சிடிஎல் ரீஸ்டார்ட் சாரி ரீஸ்டார்ட் ஹெச்டிடிபிடி நீங்கள் ஸ்டே ரீஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே எரர் எந்த இதுவும் வரலன்னு அப்படின்னா சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏதாவது எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கான்ஃபிகரேஷனை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக நம்மளோட சைட்டில் போய்ட்டு மை ஹோஸ்ட் வெப் இதை நம்ம என்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன வெப்சைட்டை நம்ம இங்கே அப்டேட் பண்ணணுமோ அந்த ஆப்ஸ் வெப்சைட் வந்து இப்போ நமக்கு லோட் ஆகும் ஸோ விபிஎனில் இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ கண்டென்ட் வந்து இப்போ நமக்கு லோட் ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எந்த ஃபோல்டரை பாயிண்ட் பண்ணதோ அந்த ஃபோல்டரை அந்த சைட் நமக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வேறு ஒரு டேட்டா கண்டென்ட்டை வேறு எதை நான் டவுன்லோட் பண்ணி போடுறேன் அப்படின்னாலும் நம்ம 
ஐ திங்க் இஸ் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்பெக்ட் எலமன் பேஜ் ஜோஸ் நம்மளோட விபிஎன் ஸ்லோவாக இருக்குது ஆப்டிமைஸ் அமெரிக்கா ஐ திங்க் டவுன்லோட் ஆகிறது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது இப்போ நான் இந்த கண்டென்ட் எடுத்து நான் வேறு கண்டென்ட் போடுறதுனால இருந்தாலும் என்னோட ஃபோல்டரில் இதுக்கு ரீசார்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது என்னோட ஃபோல்டரில் என்னோட மை வெப்பில் இப்போ நான் வேறு ஏதாவது ஒரு சைட்டை நான் டவுன்லோட் பண்ணி போகிறேன் எனக்கு ஓகே எனக்கு நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணி போகிறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த ஃபோல்டரை என்னோட பழைய வெப்சைட்டில் ஓவர் ரைட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம திரும்ப போய் அந்த சைட்டை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வேறு வெப்சைட்டோட ஸ்டோரி டேட்டா வருது ஸோ இன்டர்நெட் விபிஎனில் இருக்கிறதுனால அந்த டேட்டா ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து விர்ச்சுவல் போஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எனி வெப்சைட்டே நம்ம வீட்டிலேருந்து மல்டிபிள் டொமைன் நேமில் நம்ம சைட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் கான்ஃபியர் பண்ணுறங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்